ഹലോ ലൈഫ് സ്ട്രീമേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് തുടക്കം തന്നെ ഒരു യാത്രയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു ഹൗസ് വാമിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഹൗസ് വാമിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആ വീട് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറെ കേൾപ്പിക്കുന്നൊരു വർക്കാണല്ലോ അത് പക്ഷേ ഇവർ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തന്നെയാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ചില ഐഡിയാസ് കിട്ടുമായിരിക്കും കോഴിക്കോടോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരാൻ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ദ വേയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നദി നദി നിള നദിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മണലാരണ്യം പോലെ കിടക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാണ് വീട് വീടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വ്യൂ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല ആളുകളും അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊന്നും വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏകദേശം വീടിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ ക്രിസ്മസ് കാലമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിബിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ തുടക്കം Somehow I'm caught in the middle Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow A drop in the ocean so endless Reaching for our moments miles above I just need one ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കയറി വന്ന ഉടനെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് പുറത്തത്ത് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സീനറി ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാവുന്നൊരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് ഈ ലേറ്റ് ഈവനിങ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മേ ബി ലേറ്റർ ഓൺ അവർക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് പോലെയൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു പുറത്ത് നല്ല പച്ചപ്പാണ് വീടിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണും എവിടെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം പൂത്ത മരങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് കവി പാടിയ പോലെ ഇത് പൂത്ത മരങ്ങളല്ല ഇലച്ചെടികളാണെന്ന് മാത്രം ഒക്കെ ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫി പ്ലാൻസ് ആണ് എല്ലാതും വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ പുറത്തോട്ടായിട്ട് ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടും പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം ഓപ്പൺ ടെറസ് ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും കുറേ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് കാണാം നിറച്ച ചെടികളുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലതും ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനത്തെ വളരെ കുറവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എന്നാൽ പരമാവധി പച്ചപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ച് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീടിന് ഇറ്റ് ലുക്സ് അമേസിംഗ് to all this endless space for 
മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസാണ് ഉള്ളത് എല്ലാം മൂന്നും ഒരേ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സീറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഒരു ജനലിൻ്റെ ആ ഒരു വിൻഡോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു കുഷ്യനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂംസ് ഉള്ള ബെഡ്റൂംസ് ആണ് ഒരു വോക്കിൻ വാർഡ്രോബ് പോലെ കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രേയർ ഏരിയ ആണ് ഹോം ഓൾട്ടർ സ്റ്റൈലിൽ സ്റ്റോൺ ക്ലാഡിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രേയർ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ബെഡ്റൂമാണ് ആസ് ഐ സെഡ് സെയിം സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് തന്നെയാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസിനും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണെന്നാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എല്ലാ റൂമിലോട്ടും ഞാൻ കടന്നില്ല ചില ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ആളുകൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തത് ഇവിടെയാണ് ഒരു പാനലിനകത്ത് പ്ലാൻസിനെ അവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിവിശാലമായ ഒരു കിച്ചണിലേക്കാണ് ബിൽറ്റിൻ അവനും ഒ ടി ജി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് കിച്ചൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ ഒരു പാൻട്രി ഏരിയ പോലെ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ലോണ്ടറി ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ അവിടെയാണ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കിച്ചണാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കിടക്കുന്നത് അടുത്തൊരു വിശാലമായ കിച്ചണിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ കിച്ചൺ വെറ്റ് കിച്ചൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കിച്ചണാണ് ഒരു കിച്ചണല്ല രണ്ട് കിച്ചൺസ് ആണ് ഉള്ളത് യങ്കസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലിയാണ് ഈ ബേബി ഈ വീടിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഭൂമിയുടെ നിരപ്പ് മൂന്ന് നിലയായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഒരേ നിരപ്പിലോട്ട് വരുത്തുക അതായത് മൂന്ന് നിലയായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാർട്ടികളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഭാവിയിലൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കസിൻസും എല്ലാവരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ചില്ലൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു റൂമ് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി അങ്ങ് എടുത്തു പതിച്ചെടുത്തു അവിടെ വെറുതെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു കുറേ സമയം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ താരമായിരുന്നത് മിസ്റ്റർ ദാവീദ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആ കുഞ്ഞൂസാണ് അപ്പോൾ അവനിവിടെ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തുകയാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ശബ്ദമൊന്നും അത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാന കാര്യമായിട്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞത് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളൊരു കാര്യം വീടിൻ്റെ പുറകു ഭാഗമാണ് ഏതൊരു കേരള വീടിൻ്റെയും അത്യാവശ്യ ഘടകമായ കിണർ അലക്കുകൽ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് തെങ്ങിനൊക്കെ തടയെടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് വരെ പോയിട്ട് ബീച്ച് കാണാതെ പോരുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മഹാഭാവം ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാലിലൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും വീട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സി നെക്സ്റ്റ് ട